おはようございます今日はど素人が調べた一眼レフカメラ入門の入門ということで話が少々長くなります、えー、写真撮影するのが大好きな私がまあ、以前から気になっていた一眼レフカメラについて調べてみましたまあ、今はスマホばかりで撮ってます、えー、スマホでも結構、えー、鮮明に撮れるのですがまあ、お花とか夜空の星とかを撮ろうとするとさっぱりですよねまあ、お花にもまあ星とか月とかにも近寄りたいじゃないですかねでもスマホだとアウトです話になりませんまあ、マクロには限界があるし満月や三日月もう感動して撮った写真がなんてしょぼいんだろうっって思ったことないですかまあ本当にもう何度もがっかりしてきましたね、えー、やっぱり一眼レフ買うしかないのかなってところまで来ましたついにあーでもね一眼レフは大きくて重たそうだしうん持ち歩くかななんて疑問も残ります買ったとしてもねだって気軽に取れなさそうですもん、まあ、スマホのようにねポケットからちょこっと取り出してカシャカシャって取るとか無理ですよねでもジ,メジレンマがあるんですよやっぱり一眼レフカメラあるといいなとかねでもかさばるしみたいなあもうそこは価値観の問題ですよねまあ撮りたい写真を追求するか潔く諦めるかまあいやいやそう簡単には諦められないですよもうずっと我慢してきたんですからねこんな時に一眼レフカメラあればいいなみたいな感じでね、えー、そろそろ優先順位が逆転しそうなのでとにかく調べておきましょうまあそんなまだちょっと中途半端な気持ちではありますがひょっとしたら中古の掘り出し物に出会うかもしれませんうんまあ本当はねライカとかもちょっと検討したいんですけどライカはもうなんかもうお宝家の財産みたいな感じなので今回はちょっと横に置いといてっていうまあ感じにしてですねまあ掘り出し物とかねまあチャンスが舞い込んだ時に迷わないように、えー、ポイントだけでも押さえておきたいですね。えー、なんて偉そうなことを言ってる私ですが、まあ、多分詳しいことは全部スルーだと思います。だって私、機械音痴ですもんね。まあ、いやいや、そんな、あなたから大それたことを、まあ、最初から教わろうとは思っていませんよって、まあ、言われそうですよね。うん、その通りです、えー、ならば参考にならないかもしれない一眼レフカメラの知識ということで始始まり始まりまり、あ、私が写真を撮っていて一番のストレスは、えー、カメラを覗きながらですねお花とか蝶とかにこうフォーカスしてねもう一点集中してもっとマクロ撮影したいもう,もうちょっともうちょっともうちょっと。って感じで寄っていって突然被写体がぼやけた時ですねもう本当に悲しくなりますまあ、そんな時は仕方がないのでまあ、妥協したアングルを探してまあ、撮り直すのですがまあ、本当に悔しいのですよね、えー、それでは一眼レフで撮る時の注意点それから具体的なオプション機能の、まあ、マニュアル機能って言いますかね設定方法をご紹介します一眼レフカメラの世界へようこそっていうか期待しないでくださいねこれから先は、まあ、単なるメモみたいな感じなのでだから期待してないってばってまあ,あおっしゃるあなたわかりましたえー、お花や昆虫などマクロレンズで撮る時ですね、えー、絞りはどうするかっていうと
、えー、フォーカスしたいところの周りのぼかし具合を調節するんですね、えー、カメラの設定を、えー、撮影モードですねオートになってると思うんですけど、えー、TV とか TV モードとか S モードとかねこれ絞り優先っていうんですけど、えー、それにすると調節が可能になります、えー、絞り値ですねその値ですその調節は最初は F4 っていうのでいいそうですねでもっとぼかしたい時は、えー、F の 2.8、えー、でもっとこうぼかしを減らしたい時には F5.6 にするといいそうです、えー、次にシャッタースピードですね、えー、撮影モードをえー、シャッタースピード優先にすると、えー、シャッタースピードを自由にコントロールすることができます、えー、まあ参考にですがブレずに瞬間撮影をしたい場合はシャッタースピードを速くするといいってことですねえー、っと例えば滝などね水の部分がありますよねでその水の動きを止めてくっきり鮮明に撮りたい時はシャッタースピードを速くする、えー、具体的に例えば、えー、1500分の1秒とかですねで逆にこうザーッと落ちる躍動感や動きを出したい時にはシャッタースピードを遅くする、えー、そうすると白い水しぶきみたいな感じに撮れますね。で運動会の徒競走やリレーの場合は500分の1秒から1000分の1秒んで、まあ、スピードが上がるとですねシャッタースピードが暗くなるっていう特徴があるのをちょっと覚えておいてくださいで手ぶれに関してはですね、えーまあ、シャッター速度が遅いほどぶれ、うん、やすいんですねで速度が速くなると手ぶれはしにくいで手ぶれ機能とかあるんですけどまあ状況によってはぶれる場合があるので三脚はねあった方がいいみたいですね。えー、で ISO 感度っていうのがあるんですが、えー、これは明るさを調整するときに使います、えー。シャッタースピードが速くなると暗くなる。って言いましたよね、えー、しかし ISO 感度を高くすると明るくなるんですよ、えー、なので暗いと思ったら ISO 感度の数値をこう高くしていけばいいっていうことですねでまあ例えば日差しがもう強すぎてね明るすぎる場合はまあ逆に ISO 感度の数値を下げるっていう感じですえー、でシチュエーション別ですね、えー、例えば明るい風景とか、えー、もうさっき言いましたね明るい風景とか、まあ、人物の肌をきれいに撮りたい時はだいたい ISO 感度を100とか400にする100から400ねするといいみたいです。えー、でなんか明るさがちょっと足り,たい足りないなとか思った時は400から、えー、3200ですね。えー、とそれから劇場とかライブハウス薄暗いレストラン、うん、などで撮りたい時は、まあ、大体3200以上で、えー、設定するといいみたいですね。でまあ、分からなかったらですね ISO 感度をオートモードで撮るっていうことでいいんじゃないですか、うんえー、こんな風にデジタルカメラって便利ですよねデジカメが1台あれば結構ハイクオリティの写真が撮れます、まあ、操作方法が分からなかったらまずはオートモードで撮ってみて気になるところを1箇所だけまあ、手動でね、えー、調節してみるとか、まあ、最初はこんな感じで OK だと思います、まあ、目標をいきなり、えー、大きくするよりもまずは手の届くところから一つ一つチャレンジする方が飽きずに継続できると、まあえー、師匠も言っていました
まあそうすればいつの間にか一眼レフカメラを操る、まあ、ように見えるいっぱしのアマチュアカメラマンになっていると思いますえ突っ込まないでください自己満足で何が悪い、えー、次に、えー、星空をきれいに撮るカメラの条件ですね、えー、高感度性能の優れた一眼レフうん、まあそういったデジカメがベストだそうですねミラーレスとかねありますよねあと高級デジカメですねまあそれでも撮れる可能性はあるそうです、まあ、よく分かりませんが、えー、現時点でのスマホや普通のコンパクトデジカメなどはまあ無理っぽいですねでイメージセンサーサイズっていうのがあるんですけど、まあ、大きい方がいいということで、まあ、小さいとね、高感度性能が劣るのですね。で、このイメージセンサーサイズっていうのは三種類ありまして、フルサイズ、APS-C サイズ、マイクロフォースサイズです。大きい方から順番に。で、大きいのがえっ、ー、と三十六かける二十四ミリ、えー。それからその次ですね、二十三かける十五ミリ。で最後が 17.3×13mm、えー、こうやって3つあるんですけど、まあ、選ぶとしたら、まあ、理想はもちろん高感度高画質のフルサイズです、まあ、でも APS-C サイズでも十分なんですねでねもしあのマイクロフォーサイズっていうのを使うとしたら、まあ、最新機種ならまあ、無難に取れるかなっていう感じだそうですね。えー、っとそれからまあ ISO 感度がうん3200から 6,400 程度でまあひどいノイズが出ないカメラがいいそうなんですけどなんかこうちょっとピンときませんね。でこのノイズっていうのですけどまあ古いカメラに多いらしいんですねノイズが。でもノイズって何ノイズちょっとよく説明できません。なので次に行きます。で星を撮るためのレンズっていうのがねやっぱり必要な,そう必要なんですね。まあ、とりあえずはカメラを買った時についてくるズームレンズでいいらしいんですけどまあちょっとねまあ点点点っていう感じででやっぱり理想は開放絞り値っていうのがあってまあ他の言い方もあるんですね開放 F 値値っていう字ですね値はで最大絞りとか最大口径比っていうところもあるそうですねメーカーによってまあ、それが 2.8 以下のものがいいそうですようん、多分明るくて鮮明に撮れるのだと思います、えー、でまあ空は広いので広角が良いっていうことですね、えー、まあ、具体的にはね15から30ミリで F の、まあ、2.8 がいいとかまあそういうふうに言われていますがまあ詳しくはちょっと分かりませんまたうんまあそう言わないですみませんレンズは複雑すぎてよく分かりませんなので焦らずじわじわ調べたいと思いますまあここまでいろいろと調べてきましたがうんズームのとこもちょっとなんかあんまり詳しくなかったですね。えー、で理想はあくまでも理想なんですよね。まあ、要は写真にどこまでのクオリティを求めるのか、まあ、それによってもこだわる箇所は変わってきます。まあ、理想を追い求めて高級品を買ったもののカメラが重すぎてレンズが重すぎて持ち運ぶ。持ち運びは無理っていうこともあるようです。まあ、カメラの重さ
レンズの種類値段、まあ、どこに重点を置くかは人それぞれですよね、えー、先ほどセンサーサイズは3種類とご紹介しましたが実際市場には1ミリというのも出,は出回っているそうです。ね、このサイズ、ね、1ミリもうこれで大丈夫ですかっていうことですよねまあでもそこはあなた次第なんですまあ少々妥協して機能的に劣っているところがあったとしてもまあ最新の機種であれば結構満足度の高い写真が撮れる可能性があるからですまあただし写真の完成度の高さはまあ劣るかもしれませんがねえー、今回カメラのど素人なりにいろいろと調べてみたのですが結局何も試していないのでまあ実用的にはどうなのってところで止まっていますカメラ持ってないんですからねえー、本当に早く試したいものですねえ最後にカメラは個人の求めるクオリティに合わせて選ぶといいのかなって思いますでやっぱり調べてみてみカメラ本体とレンズはできればそれぞれ単体で買いたいと思いました、えー、カメラとセットになっているレンズは、まあ、あっちにもこっちにも使い回せる便利レンズ、まあ、だったりしてまあそういうものって結局使う目的がブレブレのような気がするんですよね、まあ、中途半端で微妙なレンズだったら嫌なのでいえいえもちろん自分の目的にぴったりのレンズがついているかもしれませんでもねちゃんと調べるとか詳しい人に聞くとかするに越したことはありませんよね、えー、この分野の科学技術の進歩のスピードっていうのはね本当に速いそうでうんまあスマホで撮れるようになることを個人的には期待していますはい。というわけで、今日も最後までお聴きくださり、ありがとうございました。